Considéré comme l'un des joueurs de football les plus talentueux et les plus performants au monde, Kylian Mbappé est admiré pour son talent, sa vitesse et son habileté sur le terrain. Cependant, malgré sa popularité croissante, certains joueurs ont exprimé publiquement leur aversion envers lui. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons pour lesquelles ces joueurs détestent Mbappé. Que ce soit en raison de sa personnalité, de son style de jeu ou d'autres facteurs, nous examinerons également les interactions entre Mbappé et ses joueurs, ainsi que les moments clés qui ont contribué à leur réaction. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être informé des prochaines parutions. Et commençons Numéro 1, Neymar le triomphe 5-2 du Paris Saint-Germain contre Montpellier le 13 août 2022 a révélé un problème plus profond qu'un simple désaccord entre Neymar et Kylian Mbappé concernant un penalty. En effet, la posture de Mbappé envers la star brésilienne a eu des répercussions sur l'ensemble du vestiaire, provoquant une ambiance tendue au sein de l'équipe. Avant de prolonger son contrat, Mbappé avait reçu la promesse d'un rôle de premier plan, tant sur le terrain que dans les relations avec les coéquipiers en coulisses. Cependant, prendre des responsabilités telles que tirer des pénalties ou des coups francs sont des décisions laissées à l'entraîneur et son staff. Bien qu'ayant refusé une offre du Real Madrid pour rester au PSG, Mbappé ne ressent pas l'importance qu'il désirait avoir au quotidien. Alors que Neymar prend de plus en plus de place dans le vestiaire, même soutenu par des joueurs expérimentés tels que Lionel Messi et Sergio Ramos. En outre, Neymar a appris que Mbappé avait tenté de le faire sortir lors du Mercato Estival 2022, ce qui a contrarié la star brésilienne et fragilisé sa relation avec le jeune joueur français. Leur relation a toujours été en dents de scie, comme l'a expliqué Mbappé plusieurs fois dans des interviews. Ils peuvent être meilleurs amis un jour et plus distants le lendemain. Numéro 2, Kylian en veut aller au Messi après la célébration de Martinez. La célébration de la Coupe du Monde au Qatar pourrait avoir des conséquences sur l'ambiance au PSG. En effet, après que l'Argentine ait chambré les joueurs français après la finale, Kylian Mbappé en voudrait particulièrement à Lionel Messi. Depuis son retour à Paris, le joueur international français aurait décidé de ne plus communiquer avec son coéquipier, leur relation étant désormais rompue. Mbappé n'aurait pas supporté l'attitude de Messi lors des célébrations argentines, notamment lorsqu'Emilio Martinez, le gardien de but argentin, a apporté une poupée à l'effigie de Mbappé et que Messi n'a pas réagi. Cette situation aurait exacerbé une tension déjà présente entre les deux joueurs les dernières semaines avant la Coupe du Monde. Cette nouvelle source de conflit représente un défi supplémentaire pour l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. Cependant, lorsqu'interrogé à ce sujet, il dit « Je ne vais pas commenter la manière dont on célèbre et ce qui s'est passé lors des célébrations, cela appartient aux Argentins. Je n'ai pas à gérer le cas du gardien argentin, ce qui est important, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. » Et moi, j'ai vu Kylian et Léo se prendre la main. Il y a aussi eu l'attitude d'exemplaire de Kylian. Il a félicité Léo et l'entraîneur argentin. Moi, je reste attaché à cela. Ce n'est pas Léo qui a chambré. On doit laisser cela en dehors. Moi, de ce que j'ai vu pendant 4 mois ici dans leur relation, il n'y a aucune raison de tout mélanger. Kylian a eu une très bonne attitude même s'il a été déçu. Il a eu beaucoup de classe en félicitant Léo et c'est très bien pour le club, a confié le coach parisien. Numéro 3, le malentendu entre Kylian, Jordi Alba et Gérard Piqué. Après la Coupe du Monde 2018, Kylian Mbappé était considéré comme le gendre idéal, avec une carrière couronnée de succès, une bonne éducation et beaucoup d'argent. Il était convoité par presque tout le monde, depuis sa carrière sportive n'a pas vraiment perdu de son éclat. Il figure toujours parmi les meilleurs joueurs de football de la planète, cependant son comportement pourrait bien changer. Au cours d'une scène qui est passée assez inaperçue, Kylian Mbappé a perdu son sang-froid lors du 8 huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone 4-1, le mardi 16 février 2021. Le prodige français a proféré des menaces brutales à l'encontre d'un joueur du Barça. Cette scène risque de choquer les fans du PSG et de l'équipe de France. Jordi Alba, énervé par son comportement, lui a demandé d'arrêter de faire le grand. En réponse, Kylian Mbappé a proféré des mots très surprenants. « Dans la rue, je te tue ». La conversation s'est poursuivie lorsque Gérard Piqué est venu lui demander qui il allait tuer. Jordi Alba a mis fin à l'échange en disant à son coéquipier « Laisse, il apprend le petit ». Cette séquence aurait pu passer inaperçue en temps normal, mais le huis clos fait que l'on entend tout, ou presque dans le stade. Numéro 4, Ronnie tacle Mbappé. Lors de la large victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier 5-2, un incident a suscité la réaction de millions d'internautes. Alors que Lionel Messi marchait sur la pelouse lors d'un arrêt de jeu où un second pénalty avait été accordé au PSG, Kylian Mbappé voulant le tirer à nouveau a précipitamment heurté l'Argentin en marchant, provoquant un regard noir de celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire. Mbappé s'est mis à discuter avec Neymar pour tirer le penalty, alors qu'il en avait déjà tiré un sans succès au cours du jeu. Rooney a vraiment critiqué le comportement de Kylian Mbappé envers Messi et Neymar lors du match PSG Montpellier. L'attitude de l'attaquant français envers Neymar a suscité beaucoup de discussions au Brésil. De même, son coup d'épaule méprisant envers Lionel Messi a également suscité des réactions en Argentine, ainsi qu'au Royaume-Uni, où la légende Wayne Rooney a choisi l'opportunité pour recadrer l'international français. Un joueur de 22 ou 23 ans qui met délibérément un coup d'épaule à Messi, je n'ai jamais vu un ego aussi gros de toute ma vie. Que quelqu'un rappelle à Mbappé que Messi avait déjà 4 ballons d'or à son âge, a déclaré Rooney, cité par le médiateur que départ sport. 
Numéro 5, Olivier Giroud ne cache pas son mécontentement. L'équipe de France a connu un échec cuisant lors de l'Euro 2020 et Olivier Giroud a été l'un des grands perdants de cette débâcle. Didier Deschamps ne l'a plus appelé par la suite et il est supposé que cela est dû à sa mauvaise relation avec Kylian Mbappé. En particulier à ses déclarations après le match France-Bulgarie en juin. Cependant, Giroud a tenu à clarifier les choses. Le 28 juin 2021, l'équipe de France a été éliminée après que Yann Sommer a arrêté le tir au but de Mbappé, mettant fin à leur rêve de doubler à Bucarest. L'attaquant champion du monde en 2018 et actuellement au Milan AC n'a pas été sélectionné en équipe nationale pour un temps suite à cela. Le sélectionneur Didier Deschamps l'a clairement écarté du groupe en raison de ses déclarations après le match contre la Bulgarie. Giroud avait fait allusion au manque d'altruisme de Mbappé en disant « les ballons n'arrivent pas devant les caméras ». Cette déclaration pendant la préparation de l'Euro aurait eu un impact sur la cohésion de l'équipe, ce qui est une priorité pour le sélectionneur. Lors de sa conférence de presse, le joueur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur la polémique concernant ses relations avec Olivier Giroud. Il a affirmé que « on en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler, tout le monde sait ce qui s'est passé. J'ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire. L'équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre préparation. On est concentré sur le même objectif », a-t-il expliqué. Relancé sur cette affaire, le gamma de Bondy a détaillé le fond de sa pensée. Ce qu'il a dit ne me dérange pas plus que ça, il exprime un sentiment quand il parle. Je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Quand tu as la sensation qu'on ne te sert pas, c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai vu dans les vestiaires, je l'ai félicité pour ses buts, il ne m'a rien dit. C'est plus ça que ce qu'il a dit. Il n'a rien dit de méchant, c'est un attaquant, il veut marquer des buts, il a un record qui n'est pas loin. Numéro 6, Paul Pogba si on cherche une star française qui peut rivaliser avec Mbappé en termes d'ego, on pense tout de suite à Paul Pogba. Le milieu de terrain a souvent été critiqué pour sa prétention et son manque d'engagement envers ses coéquipiers. Mais les problèmes entre Mbappé et Pogba ont commencé lorsque Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, a publié sur les réseaux sociaux que ce dernier aurait tenté de marabouter Kylian Mbappé. Il a expliqué « Kylian, maintenant tu comprends, je n'ai rien contre toi, mes paroles sont pour ton bien. » Tout est vrai et confirmé, le marabout est connu. Désolé pour ce frère, un soi-disant musulman qui se plonge dans la sorcellerie. Il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi. Bien sûr, l'attaquant du Paris Saint-Germain aurait préféré que son nom ne soit pas traîné dans la presse dans cette sombre histoire d'extorsion familiale. Mais Mathias Pogba a persisté sur Twitter. Les réseaux sociaux se sont enflammés sur la possibilité que Kylian Mbappé soit marabouté. Numéro 7, Benoît Assou et Koto. Benoît Assou et Koto continue de critiquer Kylian Mbappé. Le joueur de Tottenham est connu pour ses prises de position sur les joueurs d'origine africaine, qui choisissent de jouer pour la France. Il avait déjà attaqué l'attaquant du PSG sur les réseaux sociaux lorsque ce dernier a déclaré vouloir aider le football africain. Mbappé avait répondu deux jours plus tard. Sept mois après, Assou et Koto a de nouveau alimenté la polémique, lors d'une interview sur RMC Sport sur le plateau de l'émission Le Vestiaire. L'ancien joueur de Tottenham a réitéré ses critiques envers Mbappé. « Ça m'a fait rire, il joue pour la France. Occupe-toi de tes Français. Mettez-vous à la place des Camerounais. Donc toi, Français, tu vas venir développer notre foot Reste chez toi, va aider tes gens à Bondy. » Samuel Eto, un autre ancien joueur emblématique du Cameroun, a lui défendu la décision de Mbappé et a reconnu son talent exceptionnel. Numéro 8, Enzo Fernandez réprimande Kylian sur le terrain. Enzo Fernandez, milieu de terrain argentin, a déclaré que l'incident avec Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 était maintenant derrière eux. Récemment, Couti Romero avait admis avoir célébré devant le visage du français car il avait insulté Fernandez sur le terrain. Maintenant, c'est au tour de l'ancien joueur de Benfica de s'exprimer sur l'incident. Dans une interview avec le journaliste de TYC Sports, Gaston Edoul, Fernandez explique « Nous nous sommes un peu disputés sur le terrain, je n'aime pas parler de ce qui s'est passé. Il avait dit certaines choses, mais cela reste sur le terrain. C'est un grand joueur, un exemple pour tout le monde. Au niveau mondial, il se débrouille très bien, il a encore beaucoup à donner. » Numéro 9, le vestiaire du Real en rogne contre Mbappé. Le Real Madrid a surpris tout le monde en annonçant sa volonté de dépenser 200 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé alors que le club n'a que très peu recruté ces dernières années. Cependant, cette décision n'a pas été bien accueillie par certains membres du vestiaire meringue qui ont consenti à une baisse de salaire de 10% il y a quelques mois. Selon une source d'El Mundo, cette offre a été mal digérée par ses joueurs qui sont constamment sollicités pour faire des efforts financiers. Finalement, le transfert n'a pas eu lieu et Mbappé a renouvelé son contrat avec le PSG pour 630 millions d'euros sur 3 ans. Si le transfert avait été conclu, il aurait probablement créé une ambiance tendue pour le prodige français à Madrid. Numéro 10, Kylian se fait tacler par les joueurs sud-américains. Lors d'une interview avec TNT Sport, Kylian Mbappé avait révélé ses équipes favorites pour un événement sportif et avait évoqué les équipes sud-américaines. Ses propos ont suscité une réaction chez les joueurs de cette région. Mbappé avait déclaré « La France est une bonne équipe, tout comme le Brésil. Cependant, en Europe, nous avons l'avantage de jouer constamment à un niveau élevé, comme avec la Ligue des Nations. » C'est pourquoi les équipes européennes ont remporté les dernières Coupes du Monde, contrairement à celles d'Amérique du Sud où le football n'est pas aussi avancé. Les joueurs sud-américains ont alors répondu, dont Fabinho, un international brésilien qui a déclaré à ESPN. 
les équipes sud-américaines peuvent ne pas être aussi fortes qu'en Europe, mais cela ne les rend pas faciles à jouer. Je ne suis pas sûr si la France a déjà joué en Bolivie, mais je pense que le Brésil et l'Argentine se qualifieraient en tête s'ils jouaient en Europe. Le joueur de l'Inter Milan Lotaro Martinez et le gardien d'Aston Villa Emiliano Martinez ont répondu aux propos de Kylian Mbappé. Sur TYC Sports, Lotaro Martinez a déclaré que l'Argentine et le Brésil ont des joueurs d'un grand niveau et que la plupart des joueurs convoqués pour les équipes nationales sud-américaines jouent également en Europe. Il a qualifié la déclaration de Mbappé d'injuste et a souligné que les joueurs sud-américains doivent faire face à des défis tels que jouer en Bolivie, à la Paz, où l'altitude est élevée, ou encore en Équateur sous une forte chaleur. Emiliano Martinez a également réagi en soulignant les défis auxquels les joueurs sud-américains sont confrontés et a défié Mbappé à aller jouer dans des conditions similaires. Lequel de ces moments vous a le plus marqué Faites-nous le savoir dans les commentaires. Que pensez-vous des réactions de ces joueurs envers le jeune joueur français J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être tenu informé des nouvelles parutions. Au revoir